家好，今天要跟大家介绍在美国很流行的印第安三姐妹种植法，简称三姐妹种植法，就是玉米、豆子跟南瓜共生的一种种植方法。我每年都会种很多的紫糯米、玉米，但是因为先生跟小孩都不太喜欢吃糯米、玉米，所以我除了种紫糯米、玉米之外，偶尔也会种上黄色的甜玉米。但是过去曾经因为种的比较近，蜜蜂在帮忙授粉的时候把它们给交叉授粉，结果种出来的甜玉米变成了黄色的糯米玉米。所以今年我就把它们种在不同的区域，而且在不同的时期下种子。去年的几次狂风暴雨把我的玉米吹得东倒西歪，我虽然后来也有用绳子把它们给固定住，但很麻烦。所以我今年决定仿照印第安人的传统农法，把豆子、玉米、南瓜种在一起。大家如果有看过迪士尼卡通《Pocahontas》风中奇缘，应该有注意到卡通里面有很多的场景都是在玉米田里。大家如果仔细看，就会看到它们都是玉米加豆子，再加上南瓜这样一起种的哦。这种种植法是在最后一次霜冻之后，先撒上玉米种子，等到玉米长到大概到膝盖的地方，也就是大概五寸的高度，在玉米的周围撒上会攀藤的豆类植物。一个星期以后，再到旁边种上南瓜。它的原理是豆子可以攀藤这个玉米干。然后豆藤呢，也会让玉米干在狂风中更稳固。豆类植物的根瘤菌从空气中会捕捉蛋，把它转换成瓜类跟玉米都可以使用的养分。那南瓜的叶子呢，可以遮挡阳光，让土壤保持湿润，而且可以抑制杂草的生长。传统的南瓜品种，因为它带有刺。所以鹿跟浣熊都不太喜欢在这一区域中出没。其实印第安人还会在周围种上向日葵作为天然的篱笆。这样的方式，英文叫做 companion planting， 也就是我们熟悉的植物共生。这种方法有一点要注意，以前印第安人都是一大片一大片的种。网络上有些人分享一些经验，说如果一大片一大片的种，要采收的时候就不太容易，除非你要等到最后一起采收，不然的话，因为我们是属于家庭式的种菜，如果你有一个现成的菜床 （raised bed） 或者是一个小区域，最好是一小区一小区，像我这样子的种，这样随时要采收也比较方便。如果大家看过我改良土壤那个影片，就知道我的菜地土壤里面埋了很多半发酵的堆肥土。今年的堆肥土长出了很多的南瓜苗，所以我就直接拿来套用在三姐妹种植法里面。可是南瓜在最后一次霜冻之前就已经出苗了，所以我种上玉米的时候，南瓜苗其实已经长得很大了。我的豆子是等到玉米长到膝盖的地方，我才开始下种子的。豆子是种在玉米的周围，南瓜跟万寿菊或者是向日葵则是种在最外面。这一区是甜的黄玉米跟豆子、南瓜一起种的。这个品种的黄玉米特别早熟，一株只长一根玉米，长得不高就生出玉米来了。这一区的玉米我是上个月，也就是七月二十九号采收的，比另外两区早了一个月。所以刚好避开蜜蜂交叉授粉的风险，而且不同时期采收就表示我这两个月随时都有新鲜的玉米可以采摘，所以这个经验我还蛮喜欢的。另外两区的玉米都是紫糯米玉米，这个品种的玉米如果早点采收的话，就是这样的颜色，或者是带有一点紫色。我家先生跟小孩喜欢这种熟度，所以我会在玉米长到这样大小的时候，而且上面的玉米须须已经呈现出咖啡色干枯状，我就会打开来稍微看一下。如果玉米粒已经很饱满了，就表示可以开始采收了。当然，有些人喜欢等到玉米变成紫色再采收，那就会很 Q。但是因为我家人不喜欢，觉得太粘牙。
，所以我大部分是采收白色。或者是白色带有紫色的这种熟度，这种品种的玉米一株通常会有四到五根的玉米可以采收，非常的多产，很有效益。而且除了四根玉米之外，旁边还会有这种小的玉米，也就是所谓的玉米笋，也是可以采摘的，经济效益真的非常的高。我今年这三区都是利用了三姐妹的种植。你看，现在豆子也开花结豆了，南瓜也长得不错了。今年的玉米长得特别高壮，可能是因为我之前做的土壤改良发挥功用了。有兴趣的朋友可以去看看我之前种菜前的土壤改良那个影片哦。在采摘玉米时要小心，不要弄断豆子的茎。我通常采完玉米的那一段叶子，还有它下面的这些叶子，我都会把它们剪掉。这样下面就比较通风。现在天气很热，通风透气比较不容易有虫子。另外，大家如果看过我去年种玉米的那个影片，应该还记得我有提到过这个玉米黑穗菌，就是口感很像菇类的这个东西。墨西哥人喜欢拿来做菜，而且这种菇类很珍贵。我在美国种菜的社团里面，每次有人贴这个东西。大家就会说哇，赶快拿去卖，可以赚很多钱。我今年又种出了几个这样的玉米菇，我拿来炒蛋也很好吃，结合了菇类跟玉米的香味。大家如果有种出这个东西，也可以试看看，在美国跟墨西哥也有这样的罐头在卖哦。好了，这就是我今天要跟大家分享的三姐妹种植法。我喜欢用自然省事的方式种菜。这种植物共生的方法不但可以充分利用空间，而且可以减少浇水，保持土壤湿润，抑制杂草。在我们这个空旷的菜园，豆子也可以让玉米在狂风暴雨中更稳固。豆类植物产生的蛋也提供了植物需要的养分，非常适合我这种讲究 CP 值的不专业农夫，真心推荐给大家。好了，今天的影片就到这里。喜欢我的影片的朋友，记得点赞跟关注我哦。感谢您的观看，我们下次再见，拜拜。